welcome you all to this commerce easy learning calicut university kilula bcom commerce erka venditulla business information system ennu parayna subject undu le adayidu ca bcom with ca ullavarku ulladana nammade business information system adile university question chodichathum adey pole important questions oro modulum edakkeyana important questions ennulladu njan parneram two marks adey pole thanne short answer question essay questions important aayittulla karyangal aanu parneyirunnathu appo adu ningalku padichu kaynittundavum padichu kaynavarku adu onnu revise cheyumbo idu onnu focus cheya ottum padichittilla edengalum onnu padikkende ennu parayumbo ivare ee questions okku kodu korchum kodi highlight cheyidittu onnu orma vechu padikkanulla reethil onnu padichekka ta two marks okku important aanu adu nirbandhamayum ella questionum attend cheyyu two marks edhi thanne namukada 30 mark avada kitti 30 mark il ceiling kodi 25 marks avada kitti irikkum അതുകൊണ്ട് ടു മാർക്സ് കളയരുത് പിന്നെ ആകെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ എഴുതുക പിന്നെ എസ് സിയും കൂടി എഴുതി തന്നെ ശരിക്കും ജയിച്ചു നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എഴുതണം സീലിങ്സിൻ്റെ ആയാലും ടു മാർക്സിൻ്റെ ഒക്കെ എഴുതണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എസ് എ മാത്രം നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി എസ് എ ഒന്ന് വാരി വലിച്ച് നാലെണ്ണം എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ആ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ചെണ്ണം എഴുതിക്കോളൂ നന്നായിട്ട് അറിയണതൊക്കെ ആദ്യമാദ്യമാദ്യമായിട്ട് എഴുതി പോവുക പിന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു ആറെണ്ണം എഴുതുക ആറെണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എസ് എ പോവുക എസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് എസ് എം എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസറിലേക്ക് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറേ എണ്ണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ ഓരോ മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബി ഐ എസിൻ്റെയും ഓരോ മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണും ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് മൂന്ന് മാർക്സിന് സീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് മാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ടു മാർക്സിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ദെൻ ഡിഫൈൻ എം ഐ എസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ എം ഐ എം ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കും ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിക്കും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് എം ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ദെൻ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ആൻ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ടി പി എസ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ടി പി എസ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡിസിമുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇൻ എം ഐ എസ് ടെർമിനോളജി ഈ എം ഐ എസിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചേക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എം ഐ എസ് ഞാൻ കണ്ടു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല എം ഐ എസ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു നെയിംസ് ഓഫ് ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഗ്യാപ് അനാലിസിസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഡാറ്റ മൈനിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഡാറ്റ വെയർഹൗസ് നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ആർ ഡി ബി എം എസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഈ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓരോ മോഡ്യൂളും ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് പറയാം എന്നാലും നിങ്ങൾ
then explain the disadvantages of dbms dbms il ninna chela advantages o alleki what is dbms adhe pole then adinde essay topic um adellam pradeekshikkam two marks pradeekshikkam short answer essay dbms nu varum pinne explain what was the necessity to shift from file system to database management system the next what are the factors required for successful erp implementation ഈ ഒരു ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എം ഐ എസ് എത്രത്തോളമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇ ആർ പിയുടെ കേസിലും പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാലെണ്ണം തരും അതിൽ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ടെൻ മാർക്സ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോഡൽസ് ആ പറയുന്ന മോഡൽസിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഷോർട്ട് ആൻസറും പ്രതീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം കാരണം ഇത് എസ് എ വേറെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഐ എസ് ആണിത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിസ്കസ് ദ ഫേസസ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇ ആർ പി അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എം ഐ എസ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതേപോലെ തന്നെ ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻ ബിസിനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഇ ആർ പി ഉണ്ട് എം ഐ എസ് ഉണ്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം ഐ എസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ടു മാർക്സ് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഡാറ്റ നോളേജ് അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് ടെക്നോളജി ഓക്കെ പിന്നെ എം ഐ എസ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ പഠിച്ചേക്കുക എം ഐ എസിൻ്റെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്ന അപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനും ഷുവർ ആയിട്ടും വരുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൽ വരും പിന്നെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഡി എസ് എസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടി പി എസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പിന്നെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ കേസിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സില്ലേ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കേസ് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ മോഡൽസ് എല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചേക്കുക പിന്നെ ഇ ആർ പി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ഇ ആർ പി നന്നായി പഠിക്കുക അതിൻ്റെ നീഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചേക്കുക ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഓർ ചാലഞ്ചസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇ ആർ പിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അത് ഇ ആർ പിയുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ചേക്കുക കേട്ടോ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചേക്കുക ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സിംഗ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് റിലേറ്റഡ് ആയി ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു എസ് എ പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും അത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുക ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എസ് എ എഴുതിയാൽ പോരെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു എസ് എ പഠിച്ചോളൂ എന്തായാലും വരും പിന്നെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ളത് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചോളൂ പിന്നെയുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ ബി പി ആറിൻ്റെ കേസ് അതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ബി പി ആർ എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടെ പഠിച്ചേക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ വൺ ടൈം വായിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഓരോന്നും ഹെഡിങ് മാത്രം വായിച്ചു പോയാൽ തന്നെ നമുക്കത് ഓൺവേഡ്സിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ ബി ഐ എസിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ മോഡ്യൂളിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുമ്പേ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കുക ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം അതൊന്ന് നോക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ഇ ആർ പിയുടെ ഞാൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്